はい皆さんおはこんばんちはシアですさあね今回プレイするゲームは、えー、スーパーボンバーマン R オンラインでね、えー、スチームやねスイッチプレイステーション4なんかでマルチプラットフォームで、えー、基本無料でプレイできる、えー、64人対戦できるボンバーマンのオンライン版ということで、えー、これはスチーム版です一体どんなボンバーマンになっているのかプレイしていきましょうといったところでプレイエニーボタンはい、えー、ということでねいきなりなんだけど、えー、とゴールドパス、えー、あるので、えー、プレミアム状態ですでえっ、ー、と本当にロケハンも何もしてない状態なのでとりあえずまあ着せ替ええー、キャラ俺はね持ちキャラは黒本なんだけどあ初期パラメーター違うんだあとで限界パラメーターってあるんだ黒本は初期パラメーター移動速度アップだでピンク本は初めからパラメーターが高い代わりにこれ以上強化がされないとあとお忍者かで青本は爆弾がいっぱい置ける白本は初期パラメーターやばいけど生き残ればどんどん強くなれるのかで、えー、赤本赤本は火力が高いのかあんまりスピードがマックスでも2位までだね基本はバランスタイプ水本水本は、まあ、火力がちょっと高いぐらいえー、っとミドボンを使うやつはいるあ初期パラメーターなるほどこれはあれかなあのグローブとキックとあれを初めから持ってるなのかあの使えるようになるなのかもちょっとわかんないねもう本当に完全に初見なんで持ってるっぽいね最初から持ってるっぽいね色的にもうパラメーターはへちょいけどキックとパンチと投げが初めから使えるのかえっ、ー、と一応俺のね持ちキャラはね黒本だったんだけどねあの他のボンバーたちが使えるっていうえーとね、特殊能力を使うことでねこいつミストっていって煙になって爆風やボムなどを通過できる無敵になるっていうねで、えー、と今ビルボンバーがフリーみたいなねでランスボンバーでスネークボンバーリヒターボンバーオールドスネークボンバーあれなんか見たことあるやつがいるな<笑>いやービーンボンバーロビー君ボンバーニャミボンバーミミボンバートマト姫ボンバーバブルヘッドボンバーうーんとスネークはねパンキックがないのかキック結構重要だからなまあせっかくねえっ、ー、とプレミアム、えー、チケット購入しているのでえー、特殊キャラ使ってみようかじゃあスネークボンバーでまあいつものっていうのがある意味いつものじゃないからねじゃあとりあえずまあ迷彩服ちなみにね操作方法がわからないんで爆弾が置くボタンすら現在わからないので下手すりゃ俺返しと同時に死にます<笑>怖えなよしじゃあということでキャラ OK あとね、マルトバツが逆なんでちょっとすげえ困ってるでプレイヤー設定もう爆弾置くボタンわからないからね超怖いじゃあね、えー、とりあえずよくわからないんでいきなりクイックマッチをとりあえずやってみようさあ一応待ってる間にいろいろ見れるのかでも本当にね完全に初見なんでマジで爆弾置くボタン間違えて即死する可能性が怖いとりあえず待ち時間のうちにあ始まったさあ64人同時ボンバーマンどんなものになっているのかとりあえず爆弾は1個だけど火力が2と素早さもそれなりだねで、えー、スニーキングはどうやったら使えるのか何も分かってないんで
終わった急ごうおあと10秒64人いるねボンバーマンはね得意だったけどねあの結構ね仕様がね俺スーファミ時代のボンバーマンなんであのこのあるあるだねゲージがマックスになってから始まるまでが意外におお64人あなるほどねとりあえず4人と戦うと爆弾を置くのは丸だねで1個しか置けないんだよグローブかでこれ多分倒すと次の戦いに行くってそういうことかなたぶんそういうことだねまだ1個しか置けないんですけどね4人戦闘場面が、えー、8個あるのかで次の場所に行ってちょっと一滴抹殺しておお危ねうん、消えて逃げました危なかったなんか次の人が召喚されてきたねおおうめえうめえパンチパンチワイバクダンが全然受けないうん、なんか星とか何なんだろう全然ルールがわからないおいっぱい来たいっぱい来たいっぱい来た<笑>なんか潰されたぞ一人落ちるタイミングで潰されると死ぬのかでやっぱ1個しか置けないのはきついねよしスネークさんはね取れないんですよ実はよしあ,あれあの人残機あるねうわここはダメなんだけどどうやら残機があればや一回は大丈夫あいつパンツ持ってるねちょっと殺しとこう,うますぎるあうまっうめえうめえごめんなでもこれボンバーマンだから<笑>ごめんごめんどうやらパラメーターはもうマックスだね俺
あんな余ったれた1人いたらそら殺しちゃうよ残り何人 ?7 人かはい、いくつあと2かこれもう何だろうもういいなもんだな残り5人最終決戦の場となるかあと2個かあその間に取れるんだね白本も結構いいかもねあばよ<笑>そら殺すよそんな余ったれた1いたら倒しちゃうわキックもあるしこれ倒せないね最後の戦いまで待つかもう全パラメーターマックスだから今はねあいつと戦うリスクがあるだけだからねスネークにはねあれがないんだよね無理だねキックしても倒せないわさあ最後の4人さあ最後の戦い始まるこの時間を有効に使うんだこれ三人、ドキドキする。うわ、貫通かい。まあ、よし。キックがないんだよね、こいつ。おう。ああ。ないと終盤きついなうわそういう意味では白本はあの全パラメーターマックスまでいくからいいのかもしれないねし終わったかさあせっかくなんで最後これ何画面引けないのかなもう決着を待とうかなと最後の対ンだから<笑>キックないと最後がおっと決まったー次へブロンズ5ベスト4プラス25初戦、ベスト4、拾ったアイテム。おなるほどね。これでスコアがどんどん増えていって、レベルが上がっていくわけだ。お一発で上がった。はい、ランク2。あっ、で、感染するが、もう終わっちゃったけど。絶対に負けないいやー。終盤まで残れること前提だったら、結構ね、あの、白本はありかもしれないね。まあ、こんな感じみたいですね多分初日だったらねクソ楽勝だったんだけどもう結構たっちゃってるんで<笑>まあこんな感じでねあの64人だけど実際は4人の部屋が 8, 8個じゃない16個かでちょっとずつ部屋が少なくなっていって、まあ、最終的に4人ぐらい、まあ、その最後まで残れるかっていうのもあるんだけど割と他の人も死ぬみたいなんで、まあ、パラメーターを最終的に高い人にすべきかなっていう気もしたね。そんな感じで、あの、世界。えー、で、キャラセットだな
どのキャラにするかスネークはねちょっとキックがないのがきつい感じがしたねデリヒッターはちょっとで火力がなさすぎるやっぱそれを考えると白ボンを選択するのは全然ありだと思うね俺はだけどスーパーボンママ2と3とサタボンをめちゃくちゃやったのでそれを考えるとねあのビーダーマンが超強かったんだけどどれがいいかやっぱ最後にキックがないのはきつすぎるねでパンチがないと挟まれた時もきついからやっぱそれを考えると白ボンはありだね白ボン強いわ序盤さえ乗り切っちゃえば最強パラメーターにできるわけだからねうんそうじき最後火力不足になっちゃうねこの辺だと、まあ、せっかくいろんなキャラがいるんだけど安定で考えると白ボンかなと。割とマッチも早いねということで全パラメーターをマックスまで持っていける白ボンの方がいいんじゃないかなで序盤は逃げつつねパラメーターだけ上げて終盤戦う結局ねあのパラメーターの上限が少なすぎると序盤に最強パラメーターにしたところでたかが知れているという世界登場しさあ2試合目おおさあまあまずはパラメーターを上げていこう開始ねあのパンチ持ちとかが横に来たら死ぬよね<笑>みんなは僕が守るんでるパラメーターが何も出ねえんだけどこれあいつにこ攻められると困るぞとりあえず2個目おおやらかした初期パラメーターが低すぎるねあーのちょ白ボン初期パラメーターがきつすぎるのか向こうはね強いのにこっち爆弾1個と火力2しかない<笑>そういうことか白ボンをすると序盤が地獄になるのかなるほどなまあ、あんまりそのパラメーターと関係ない負け方したけどそうか序盤が白ボンだとクソ雑魚なめくじになっちゃうのかこういね爆弾3個とスピード2個火力3ぐらいはないと戦えない素早さ3ぐらいは欲しいね白ボン赤ボンピンクボン僕は負けられないよし二度2は欲しいもうそんな爆弾を受けんのもう序盤の加速度が違いすぎるね1個しか爆弾を受けないからさ俺まだ全然壊せてないじゃんなんとかパンチはゲットしたんでさまれても大丈夫よし
ってきます。ここは危ないとこね、下に逃げなきゃいけない。あえて戦うかまあそうなるよねまあ真ん中は危ないよねまだ,まだまだ伸びしろあるからね白ロは伸びしろがある子だからねよしよしよしよし移動速度3は。ここ大丈夫なとこか真ん中は危ないねこれ終わ,終わった時にチャンス待つんだこうだいぶ来たねフォールガイズがフォールガイズがいるよし失敗しないぞ俺ピック持ってねえのかじゃあのあれあいつ無敵だったけど結局ねホールガイズの特殊能力だよね今の前転状態だとダメージにならないっぽいねいっぱいいるね。ヘッドはね危ないキックないのがね困るわさあ残り10人やめろうわーだいぶパラメーターなくなったぞ体力あるとああいう行動してくるやつがいるから怖いねが欲しいんだけど<笑>次は失敗しないぞうわーやらかした
あー4位かキックがいるなキックがさっきのスネークも思ったんだけどキックがないとかなりきついまあ残り人数わずかなんで最後の戦いをちょっとチェックしてみようかなあ見る場所変えるよ上にのんの爆弾安全に戦ってるねおう次は失敗しないぞ一応ストックは2機までだね1回は死んでいい状態おつながったね向こうとで持ってる時はやっぱ爆発しないよねさあ最後の戦いまあさっきの最後俺自殺者だけだからね<笑>あんまよろしくないんだよねおーっと三角ヘッド様さようなら名前表示あわったおおナーフだったまあ、絶対勝てないってほどじゃないけどねやっぱ最後の戦いになると残った人もうまいんでねきっついねおしゅうゲットねまあちょっと2試合目はひどすぎたけどまあ3試合目と1試合目はなかなかだったんじゃないかなまあぶっちゃけボンバーマン自体がね多分下手すら10年ぶりぐらいの可能性があるからねまああのレトロゲーで遊びでやることはあるけど真面目に対戦したのは初めてクラスだねやっぱネットワーク対戦 w i f i 対戦8人ボンバーマンぐらいがラストかな Wii の<笑>ちゃんとやったボンバーマン、まあ、こんな感じでね基本無料で、まあ、なんだかんだで白ボンが強いんであの特殊ボンバーを使わなくても問題なさそうなのでねそれ考えたらあのみんな気軽に楽しめるんじゃないかと思いますんでねぜひプレイしてみてくださいさあ